특별 단어는 impulse란 단어입니다. 자, 같이 발음 연습부터 해볼게요. impulse, impulse. 첫 음절의 강세가 있죠. impulse. 의미로는 충동 혹은 뭐 자극, 추진력이라는 의미까지 가지고 있습니다. impulse, impulse. 자, 이 impulse란 단어 앞에 I am에 해당하는 표현은요. 어디 어디 위에 뭐 이런 의미가 있고요. 그 다음에 pulse라고 하면 머리 이렇게 막 몰아가는 이미지를 생각하시면 돼요. 그래서 내가 심정적으로 뭔가를 하고 싶게끔 막 몰려가는 것 그런 느낌을 우리 충동이라고 하잖아요. 그래서 impulse란 단어가 충동이란 의미를 갖게 되었구나. 이렇게 연상해서 생각해 두시면 되겠습니다. 자, 그러면 우리 impulse 가지고 일단 짧은 표현에 한번 도전을 해볼게요. 자, 충동을 조절합니다. 라고 했을 때 뭔가 통제하고 조절하고 이런 게 영어로 control이라고 하죠. 자, 그러면 어떻게 될까요? control one's impulse. control one's impulse. 라고 하시면 누구누구의 충동을 조절합니다. 정도의 표현이 되겠네요. 충동을 조절합니다. control one's impulse. 자 그럼 이번에는 갑작스러운 충동 이렇게 해보려고요. 갑작스러운이 뭐더라? sudden 이란 표현 알고 계세요? 자 그럼 어떻게 되겠습니까? a sudden impulse a sudden impulse 라고 하면 갑작스러운 충동 뭐 이런 의미가 되겠네요. a sudden impulse 자 그럼 이번에는 충동을 억누릅니다. 한번 해볼게요. 뭔가 하고 싶은 기분이 드는데 내가 거기에 따라가지 않고 저항하는 게 억누르는 거죠. 그래서 영어에 저항하다에 해당하는 표현 resist를 쓰시면 됩니다. 자 그럼 어떻게 되겠습니까? resist the impulse resist the impulse 충동을 억누릅니다. 이런 의미예요. 충동을 억누릅니다. resist the impulse 잘하셨습니다. 자, 그러면 우리 이번에 문장 할수 있어요. 자, 문장 같이 한번 도전해 볼게요. 그의 첫 번째 충동은 그냥 마냥 달리는 것이었습니다. 이렇게 이야기하려고요. 자, 첫 번째 충동이니까 아, first impulse 이렇게 하면 되겠구나. 그 다음에 달리는 것이다 라고 했으니까 그렇죠, 뭐 to run 이렇게 표현하시면 된다고요. 어렵지 않겠는데요. 한번 연결해 볼까요? 그의 첫 번째 충동은요. His first impulse was His first impulse was 그냥 달리는 것이었습니다. To run. To run. 자, 그럼 이번에 연결해서 한번 문장 만들어 볼게요. 그가 느낀 첫 번째 충동은 그냥 마냥 달리는 것이었어요. His first impulse was to run. 너무 잘하셨습니다. 자, 그러면 이번에는 이 impulse란 단어를 가지고 좀 다른 파생형들도 알아볼까요? 우리 충동적인이라는 형용사형 정말 많이 쓰이는 표현입니다. 어떻게 만들 수 있을까요? impulsive라고 하면 충동적인이라는 의미가 됩니다. 충동적인이 뭐라고요? impulsive, impulsive. 자 아니면 우리 이렇게 문장으로도 한번 i m p u l s i v e 란 표현 연습해 볼수 있을 것 같아요. 그녀는 충동적인 결단을 내렸습니다. 신중하게 오랜 시간 생각한 게 아니라 아 그냥 이렇게 해야 되겠어 이렇게. 자 충동적인 결정, 충동적인 결단이라고 할 때는 어떻게 표현할 수 있을까요? u n i m p u l s i v e 결정, decision 해주시면 되겠죠? 자 그러면 문장으로 한번 만들어 볼게요. 그녀는 충동적인 결단을 내렸습니다. She made an impulsive decision. She made an impulsive decision. 해주시면 되겠습니다. 자, 그럼 우리 두 번째 단어 impulse에 해당하는 표현들도 영상으로 다시 한번 꼼꼼하게 복습해 볼게요. Impulse. 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 Control one's impulse. Control one's impulse. A sudden impulse. A sudden impulse. Resist the impulse. Resist the impulse.
His first impulse was to run. His first impulse was to run. John couldn't resist the impulse to hug her. John couldn't resist the impulse to hug her. Impulsive. She made an impulsive decision. She made an impulsive decision. Impel. Tom felt impelled to tell the truth. Tom felt impelled to tell the truth. Children have to learn to control their impulses. Impulse. 네 오늘 우리 함께 할 마지막 단어는요, perplex란 단어가 되겠습니다. 자 발음부터 같이 한번 연습해 볼게요. Perplex. Perplex. 강세가 뒤쪽에 있어요. Perplex. 당황스럽게 하다, 난처하게 하다 라는 의미를 가지고 있습니다. perplex, perplex 자, 이 단어 앞에 per에 해당하는 부분은 뭐 철저하게, 복잡하게 이런 뜻이 있고요. 이제 flex라고 하면 이렇게 천을 빽빽하게 짜는 모습을 한번 머릿속에 그려보시면 좋을 것 같아요. 그래서 무언가가 굉장히 복잡하게 얽히고 설켜있는 모습 그래서 우리가 당황하고 난처해야 한다라는 의미가 있겠구나 이렇게 연상해서 생각해두시면 좋겠고요. 자, 그러면 우리 perplex 사용해서 짧은 표현부터 같이 한번 만들어 볼까요? 자 일단은 당황스러운 표정 어, 표정을 보니까 굉장히 당황한 것 같아요 이렇게 이야기할 때 영어로는 어떻게 표현할까요? A perplexed look A perplexed look 이라고 하면 당황해하고 난처해하는 표정 뭐 이런 의미가 되겠습니다 당황스러운 표정이요 A perplexed look 자 그럼 이번에는 사람들을 당혹스럽게 합니다 이렇게 하려고요 오, 이건 너무 쉬워요. 그죠? 사람들을 그냥 people만 뒤에 붙여주면 되니까 perplex people perplex people 이라고 하면 사람들을 막 당혹스럽게 합니다. 이런 의미가 되겠고요. 또 이를 문제를 복잡하게 만든다. 이런 표현 우리말로도 많이 사용하잖아요. 사안을 복잡하게 만든다 라고 할때 일, 사안이 영어로 올까요? issue라는 표현 그냥 쉽게 사용하시면 됩니다. 그래서 perplex an issue perplex an issue 라고 하면 어떤 사안을 복잡하게 만들다 라는 의미가 되겠어요. 사안을 복잡하게 만듭니다. perplex an issue 잘하셨습니다. 자 이제 문장 만들 준비 되셨어요? 자 그러면 정말 좀 오늘은 어려운 문장 도전해 보려고 합니다. 그 사안을 있는 그대로 보다 우리 더 복잡하게 만들지 맙시다 이렇게 이야기할 때자 우리 복잡하게 만들지 맙시다 복잡하게 만듭시다 이렇게 하면 let's perplex 하면 되거든요. 근데 그렇게 하지 맙시다니까 let's not perplex 이렇게 해주시면 돼요. let's not perplex. 근데 뭐를? 그 문제를 복잡하게 하지 말래요. 우리 이건 방금 공부하고 왔습니다. 문제 사안에 해당하는 표현이 issue였었잖아요. 그러니까 let's not perplex the issue 하시면 돼요. 근데 아마 뒷부분 때문에 좀 고민하셨을 겁니다. 있는 그대로 보다 더, 더 많이 라고 하면 any more 이런 표현을 써주시면 되는데 있는 그대로 왜 해당하는 표현이 그냥 it is 이게 있는 그대로의 상태거든요. 그래서 then it already is 라고 하면 이미 있는 그대로보다 더 이런 의미가 되겠습니다. 오늘은 진짜 초고난도 문장입니다. 우리 앞에서부터 천천히 같이 한번 해볼게요. 더 복잡하게 만들지 맙시다. 복잡하게 만들지 맙시다. Let's not perplex the issue. Let's not perplex the issue. 더 이상 말이에요. Any more. Any more. 
있는 그대로보다 더요. Than it already is. Than it already is. 어때요? 해보니까 또 할만한 것 같아요. 자, 그럼 쭉 연결해서 한번 만들어 보세요. 그 사안을 있는 그대로보다 더 복잡하게 만들진 마세요. Let's not perplex the issue anymore than it already is. 정말 잘하셨습니다. 자, 그러면 이번엔 perplex와 관련된 다른 파생형도 좀 알아볼까요? 자, 당황한, 난처한 이렇게 형용사형으로 정말 많이 쓰여요. perplexed. perplexed 이렇게 표현하시면 당황한, 난처한 이런 표현이 되겠고요. 우리 이 플렉스라는 부분을 좀 살려서 다른 단어에도 한번 도전을 해본다면 우리말로도 참 많이 쓰이는데 뭔가 복잡한 이라고 할때 그렇죠. complex, complex란 단어를 쓸수 있고요. 이 complex란 단어가 무슨 건물, 단지 이런 걸 뜻할 때에도 complex란 단어를 사용할 수 있으니까 같이 의미 챙겨 두셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 우리 perplex와 관련된 표현들 영상 보시면서요. 다시 한번 복습해 볼게요. perplex 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 a perplexed look a perplexed look perplex people perplex people perplex an issue perplex an issue she seemed a little perplexed by the question she seemed a little perplexed by the question Let's not perplex the issue any more than it already is. Let's not perplex the issue any more than it already is. Perplexed. The perplexed investors couldn't understand it. The perplexed investors couldn't understand it. Complex. It is a very complex relationship. It is a very complex relationship. Her symptoms perplexed the doctors. Perplex. 네, 우리 오늘 이 시간에는 modify, impulse, perplex란 단어를 함께 공부했습니다. 다소 어려운 단어들이었으니까 다시 한번 철저하게 복습하시고요. 우리는 다음 시간에 더 좋은 내용으로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.